ಜೊತೆಗೆ ಮಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆತ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದಂತಹ ಜುಬೈರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಆತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಜುಬೈರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಜುಬೈರ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏನು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನು ಜುಬೈರ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಜುಬೈರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ಪರಿಸರದ ಜನ ಯಾಕೆ ಯು ಟಿ ಖಾದವ್ರವರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಜುಬೈರ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರದೇ ಶಾಸಕರು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಏನು ವಾಗ್ವಾತಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟರು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬಹುತೇಕರಿಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರನ್ನು ಜುಬೈದ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಏನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕುರಿತ ವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ
ಏನು ಯುತಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗೇರಾವ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತದನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಏನು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳಾಲದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಂತೂ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಜೊತೆ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ನ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಕೊಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದಿನ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಹತ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಶ್ರಫ್ ಕಲಾಯಿ ಹತ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಈಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜುಬೇರ್ ಹತ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜುಬೇರ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬಿ ಜೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯು ಟಿ ಖಾದವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಂಸದರೋರ್ವರನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ಯೆಗಳು ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ಕೊಲೆಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆದರೆ ಹತ್ಯೆ ಅಂತಕರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಘಟನೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಜುಬೇರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕರ ಇದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರಲಿ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊರ ಎಳಿಬೇಕು ಅದರ ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಲೋಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ ಐ ಎ ಅನ್ನು ತರಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕ ನಾವು ಜನರ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈ ಮುಚ್ಚಲ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಂಧಿಸಿ ಇವರನ್ನ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟದೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಬದುಕಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸುಬೇರ್ ನ ಮನೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಅದು ನನಗೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದಿದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ ಸರ್ಕಾರವ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಇದು ಏನು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐದೈದು ಜನರನ್ನು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುನೀರ್ ಬಾವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸ್ ಇದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಶ್ರಫ್ ಕಲಾ ಈ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ದುಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಿಂಚನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದರಕ್ಕೆ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಜುಬೈರ್ ಸತ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹುತೇಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲ ಜುಬೈರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ದುಬೈರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ
ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಭಾಗದ ಜನದ ಜನ ಯಾವ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಜುಬೈರ್ ಹತ್ಯೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆತ ಮುಗ್ಧ ಅಮಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಫಿಗರ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕರೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರಬಹುದು ಸೊ ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳ್ಳಾಲದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಜುಬೈರ್ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಅವರದ್ದೇ ಏನು ಸಮಾಜದ ಬಂಧ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಘೇರಾವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಿಡದೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಜನ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಆಶಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ದುಬೈ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿದವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅವರು ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬಲೇಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಅವರು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಅದು ಏನು ಕಿರಣ್ ಕೊಣಾಜಯ್ಯ ಹುಡುಗ ಸತ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಕೊಲೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹೊರಟವನಲ್ಲ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಯುಟಿ ಕಾದವರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಡಿಸಿ ಆಗಿ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಬಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಆ ದುಬೇರ್ ಹತ್ಯೆ ಆದವನು ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟು ಬಿಜೆಪಿ ಅವನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಬಾಯಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಹೀಂ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು ನೇರ್ವ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರಹೀಂ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಅವರ ಎಸ್ ರಹೀಂ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿಬರು ಕೇಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ರೂಪ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವನು ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಜುಬೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅವನು ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಗ್ಯಾನ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದಂತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದಂತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದೆ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳಾಲದಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬಹುತೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರವಿ ಮುಚ್ಚಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಇದೆ ಅಶ್ರಫ್ ಯಾರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಉಳ್ಳಾಡದವನು ಅಸ್ಗರ್ ಯಾರು ಅದೇ ಉದ್ದ ಫಜಲ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ತಂಡವೇ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜುಬೇರ್ ಅನ್ನೋನು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರಿಗೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಳಿನ್ ರಲೇಶ್ತೀರ ಇದುವರೆಗೂ ಜುಬೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಕಾರ್ಯ ಹೌದನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಸತ್ತಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಒಂದು ಕರ ಇದೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಅವರ ಅವರ ಮಾತು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು 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 ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವುತ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂಸದರಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೈವಾಡಗಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಅವರು ಅವರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಮರಡ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಸರ್ ಏನ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಂತ ಮರಡ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅದೇ ಅದೇ ಎಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೇರವ ಹಾಕಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಗೇರವ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ರಹಿಮುಚ್ಚಿಲ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಈ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಆ ರಹಿಮುಚ್ಚಿಲ್ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಹೀರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದನ್ನು ಮನೆಯವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡು ಹಗಲಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಹಿಮುಚಿಲ್ ಅವರೇ ನಾನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡ ಭಾಗ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎರ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇವತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ರಹೀ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗೀಗೆ ಅವನು ಬಿಜೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಅವರೇ ಬಹುತೇಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ ಅವರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜುಬೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಜುಬೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ್ರೆ ಜುಬೇರ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೋ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಖಂಡನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಜುಬೇರ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿನ್ನೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಬೇಡ ಈಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಏನು ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಬಂಧಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಾಜಕೀಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೈ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮುಖಡ ಹಾಕಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇವರು ಕಾದರ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅದೇನಿರ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಧನ್ಯವಾದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಖಂಡಿತ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನು ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ರೀತಿ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ದುರ್ಗತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಮಾತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜುಬೈರ್ನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯವು ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಇರೋದು ಯಾರು ಜುಬೈರ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕ
विराम बढ़िया मत बीजेपी मन विशेष कार्यक्रम के स्वागत इस वीक्षक नाता जुबेर हत्या हिंदे वु राजकीय युटी खादर के घेरा हाकोद्र मुखातर बीजेपी एलो कड़े राजकीय अवंत अनुमान मत चर्चा बनी रही मुचल जो मतना रही मुचल विचार बहुत नलिन कुमार कटील कर्क होंगी बीडलायु आ भाग शासक समुदाय नायक बीडल युटी खादर सो विचार घेरा हाकोद्री जेपी कार्यकर्त पितूरी है के अदर जो एलेक्षन हर बंत नलिन कुमार कटील वोट बैंक राजकीय संपूर्ण सुनि अल्ली जन गेरव हाक अदर वे मुख नि भारतीय जनता पार्टिया कार्यकर्त का युटी खादर नि सवि मने के बर आमले खंडने पत्रिकली नेक्स्ट डे हाक साक अदूल आमेल बंधी सचिव बंद नि पोलिस डैरेन को नाकने आंडे युटी खादर बेबल को सूर्यचंद्र रश सत्य नागरिक गए आगरिक हलो हलो सर नमस्ते 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 कार्यकर्त हो युटी खादर हम अल क्षेत्र अध्यक्ष दूर को उल्ला पोस्ट हल्की मरण बंद मने कूदे अंतर मन युटी खादर हम क्षेत्र अध्यक्ष क्षेत्र अध्यक्ष मुख्य अल हणव नोड़ी रही मुचल मेले दूर दाखल याकंतर रमन हत्रव मेल दूर को दाखल ना कॉर्टे हम बार आम नान हिंदे हम बे अद्री नाद रीत ब्लैक मेल तंत्र सुनिवे नान स्पष्टपड़ा इंत नूर केस ना हदर प्रश्न ना न्याय आग्रह धन्यवाद कुटुबे भारतीय जनता पार्टी निधि संग्रह सामूहिकवा सेरको प्रयत्न सतोष शेटि बोलियार सतोष रई बोलियार नावे सेरक ना नाड़े आवस्थे आ मकलू आर मकल अदन दत् तगी नम मुनिराज अंत मुदे बंद अनौंस आ मकल ऐन शिक्षण अदर नानु संपूर्ण नोड़ते हैं दत् तगी मुदे बंद आमले आ कुटुब के बेदा रेशन ना तिंगल हदस नाते इतना ना तिगे नोड़ नम्बर ना अदर हेसर मत ना आगे तले हाक ना ना बहिंग पड़े ना हमारे मनवरी गोतर साकुदार स्वतः पोल आयुक्त गलगेट ग्रूप व्यक्ति साक्षी इवर विरोध पोल इलाके मेले दूर ऐन अल पोल इलाके बहुत स्पष्ट विरोध इवर दूर को प्रकरण आरोप पोलिस गए सार्वजनिक गए ऊरवे गए निम्गू गए नहीं बैसती है 
अल आस्पत्र दाखल व्यक्ति दूर अल्ली नोड़वर हेसर आम आलोर अडगी कुत्को बरली नाडली ना बेबल अलसमेंपराधी शिक्षे आगबार् नाने जो टारगेट ग्रूप अदर कार्यकर्त इलांतरेलो अडगी कुत्कबे बनी कानून के शरण नावे निम जो आक्रोशद कटे सरअल्तारे अलग विवाद मुगदी टारगेट ग्रूप न बेबलीगर आगे टारगेट ग्रूप निम्ल आधार तक बनी ना बेबल मोदी टारगेट ग्रूप तुम्हारा प्रकरण नकरण न्यायालय बंद साक्षि हेलबे अंत नम साक्षिदार बेदरसा नान अदे साक्षी बेदा ससी कैमर दल ना दूर को आम जन हण आगे उसूली हे न साक्षि बरक सलीम ब्लैक मेसली जैल के हादद यार टारगेट ग्रूप पोलिस स्टेशन दाखले यारे रउडी शीटर आयत अदर व्यक्तिया मेले हदिमूर रउडी शीटर केस आगे याके कारण यार बेबल को निम्ब सचिव यूटी खादरवरलवा वे मेरे निम्हे धैर्य बरती हाड़वागल होंगे कटल के आर मकड़ तंदर शाप हि मकल शाप कण्णीर अदू कटदे हमली अल्लाहन भयपड़ी मुस्लिम अल्लाहन भयपड़ी बेहतर ना निगे दुर्गति बरबू अब बारद इं ना प्रार्थने यस रही मुचिल इलामे कूड़ा कड़े बीजेपी रीतल भय इत बहुत दुड मटली हिंदू समुदाय मत बैंक बीजेपी हिंदुत्व ब्रांडन बीजेपी बहुत नायक अलुक नानी मुस्लिम कार्यकर्त मने हिबिट्रे निंदुत्व विचारधारक जन ओट ओट कौदेनो अंतर नलिन कुमार कटील संसद राज धर्म पालने अली नम कार्यकर्त नोवा नम पक्ष नायक मने के बंद आम सरकार के आग्रह लक्ष रूप परहार को सरकार को बेरे विचार पक्ष दृष्टिय ना ऐन नाते प्रति हमू प्रति हद बार नन के फोन प्रगतिया बेहतर परशील इंत संसद नमेंगे सिखीरतु जिले प्रश्न उत्तर प्रश्न अर्थ आयु उत्तर स्वल्प राजीन 
ಸರಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊನ್ನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಪ್ಗು ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ನವರು ಹಾಕುದು ಸುಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ಗೆ ಗೇರವ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹೇಳಿದೇನು ನೀವು ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜುಬೈರ್ನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಡು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರೌಡಿಸಮ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹತ್ಯೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಭಯ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಎರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅವರ ಮೈಮುಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅವರ ಎರೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವವರು ಯಾರು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪುನಃ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಭಯ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಜುಬೈರ್ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇದು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ಜುಬೈರ್ನ ಕೊಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಬರುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳುದು ಕಾದರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರ ಓಟು ಬೇಕಾ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಆ ಓಟುಗೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀವು ಕಡವಾಣ ಹಾಕಿ ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಪ ನಿಮಗೆ ಇರಬಹುದು ಆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಕಾದರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಭಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರೋಪಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ ಪೊಲೀಸರವರ ಕೈಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲ